。呃，我怎么了？头好痛，衣服变得破破烂烂的，身上也没伤。我去哪儿了？完全记不起来，只是感觉不甘心。这是上次搬家丢失的箱子。没想到老大居然真的帮我找回来了。<笑>虽然只是些不值钱的照片证书，却承载着满满的回忆。嗯，这个好像是 H 国星海穿梭游戏的第一高手，朴朴什么来着？现在回想起来，真是一段有趣的回忆啊！我电竞生涯的起点。来到 Z 国，我很高兴，思密达。我还特意学习了一些中文，但是第一天的比赛让我很失望。你们的游戏水平让我感到索然无味，斯密达。我在这国渴求失败，但是抱歉，我并没有得到。所以什么？要不是龙王住院了，根本就不怕你。忘了当年龙王的三比零了吗？一群手下败将，看起来很不服气嘛。如果你们不服气，我可以再教育你们一下。一群垃圾！把我的原话一字不差的翻译出来。苍天哪，我想辞职啊！小夏和实操有一定的差距。如果大家不认可朴选手的话，他很乐意接受台下的挑战，希望能够带给大家一场令人满意的切磋。这家伙，再教训你们一下。垃圾！可恶！我就知道那个翻译没说实话。老陆，少去干翻这个自大的家伙！拒绝，我不喜欢激战类游戏。哎，别怂啊！呃，这样，赢了我请你吃火锅，怎么样？两顿。嘿嘿，成交！老陆，上，干碎他！快看，有人站出来了。艾斯大大一新生陆晨，想要一战。这人谁呀、啊？这一群人，是不是有点太年轻了？自不量力。嗯，速战速决，打完吃饭。诸位陆晨选手，来自以电竞出名的 S 大，我国电竞行业的很多翘楚都是 S 大知名校友，让我们期待陆晨选手和朴选手为我们带来的精彩比赛。比赛即将开始。呃，朴哈王选手没有使用主办方提供备战裤的 A 级机甲，直接选用了 S 级机甲。陆晨选手只能选择备战裤的 A 级机甲，整体对局有些。我太无耻了！这不论谁是国人，脸都不要了。小选手引爆了火焰气柱，陆晨选手灵巧的躲过了对方的杀招。不可能！不可能！不可能！稍等，闪过火焰气柱之后，陆晨选手瞬间反击，只有一记火刀就破坏 S 级机甲的核心。再来，被终结的小选手再次驾驶 S 级机甲进入战场，然后，对不起，被漂亮王再次被终结。这一次使用了九秒，再来，小选手又一次炸出了烟花，再来，哎，都还来啊，都已经第五把了，这个比赛还要求吃火锅呢。嗯，牛啊，小哥好样的！小憨王选手，让我以技术出面，应该是我资深玩家吧？但为什么在激战圈子里，从没听过你的名号？没有啊，今天是我第一次玩激战，我才刚满十八岁，两个月前才能进五八，昨天看完比赛才清楚玩法。小兄弟干得漂亮！第一次玩就这么猛，牛啊！新王，激战圈新王登基，在装成员，未来妥妥的世界第一。天哥，看这边！小哥，猛啊！从那以后，我就成了电竞新星。后来听十三说，那位朴韩王因为心态问题，回国不久后就退役了。成名后，我选择了《灵痛》这款大火游戏 ，ID 取名为洛尘，也正式开启了制霸 Z 国电竞圈的征途。嗯，战无双奖杯，是我在《灵痛》中获得的第一座奖杯，也是我和主影乱第一次交手。这就是名人堂选手的实力吗？主演乱大神和洛尘大神的强强对决，实在是太精彩了！这才是战士的战斗。相比于其他职业的比赛，战士的比赛更令人热血沸腾。是我
龙印斩，发现了！罪恶大臣使出了智王龙印斩。什么？洛神大臣依照逆转银河，就将其轻松化解。该我了。泰山剑舞。这，这是洛神大臣最高的陆无心连击的泰山剑舞。六十七十，连续剧还在不断上升。命乱，你认为我这一次会不会超过你的记录？一剑无天下，泰山方世坚，一百九十七连击，已经打破足以恶大神所创造的最高纪录，一百九十六连击，连击还在继续，极限仍未达到。等等，破防了！足以恶已经无力招架泰山剑舞如狂风暴雨般的连击了。二百五十连击，二百五十连击，我们今晚的冠军诞生了。两百五十连击是竹影乱血条的极限，却不是洛尘大神的极限。王朝即将建立，传奇仍在继续。恭喜洛尘大神！这好像也是我和竹影乱唯一一次正式交手。谁知道，举办方居然把泰山剑舞的连击术也刻在奖杯上。好好的战无双奖杯，也变成了二百五奖杯，被老大他们嘲笑了好久。凭借各项记录和第一的排名，我成功入驻名人堂。当时作为最年轻的名人堂成员，被载入历史，每天都是游戏媒体的头版头条。可惜，人生无常，当年多意气风发，现在却多狼狈。如果不是那次意外，你恢复的很好，遭遇如此严重的车祸，短短半年就康复了。不过你的脑神经还处于损失状态，神经高度集中下会出现三秒延迟，一般情况下不影响正常生活，但如果从事高强度脑力活动的话，会产生很大的影响。哎，听说了吗？洛尘的排名又掉了。是啊，都已经掉到一百名之后了。一百名的名人堂成员，太搞笑了！<笑>我现在可是九十八名，官方是不是也会给我发一个名人堂证书啊？嗯，糟了，他看过来了。看，看过来又怎样？我们的排名可是在他前面，而且我们还是三个人。车祸之后，我从第一高手成了他人随意嘲笑的小丑。滚！好可怕！对嘲笑者释放怒火，毫无意义。算，算你跑得快。什么情况？工会被人洗劫了吗？老大，老大，我在这儿。老大，工会怎么变成这个样子了？有几个会员害怕被人追杀，为了退会，带人大闹了一场，各种打砸抢，比敌对工会下手都狠。老大，你怎么样？放心，我没事。老大，关于我的退会申请，或许，或许我退会了，那些仇家会放过古剑梦魂。你小子说什么傻话呢？你可是我们古剑梦魂的创始人之一啊！日月星辰四人组，一个都不能少。他们的目标是你，同样也是古剑梦魂。当年我们灵动第一工会的名头太响亮了。成为新王的最快途径就是击败旧王。太多人想踩着我们的骸骨登上王座了。对了，昨天有人以工会的名义向你发出了鄙视邀请。朱影乱。嗯，是的。拒绝吧，现在的我根本打不过他。好，我以工会的名义拒绝他。嗯。老大，怎么了？烛龙工会的高层撤回了战术。并发了一份公开道歉信。道歉信？向谁道歉？向我们道歉。他们认为你根本就没有资格和朱影乱比试，这种比试只会拉低朱影乱的身价。他们认为朱影乱随意下战书的行为，给我们古剑梦魂工会造成了一定影响。向我们道歉。公开信在游戏内的转载量已经突破百万次，也就是说，人尽皆知。洛尘，你还好吗？啊，呃，这样啊，要没有其他事，我继续去刷副本了。洛尘。
道歉信事件之后，便是烛龙公会牵头的联合绞杀，古剑梦魂彻底的倒下，我的电竞生涯也画上了句号。最后，我和老大在灵通官府前烧了七龙草原，随后山号退游，算是用我们的方式表达了古剑梦魂的不满。才十一点多，看一会儿电脑再睡吧。开机延迟真慢啊！哼，我的延迟好像也挺慢的。终于打开了，这个，哼，又上论坛头条了。都退游了，居然还有十万条跟帖骂我的。当时如果不是你们穷追不舍，我也不会一把火烧了七龙草原。好累啊！不是。我怎么又逛起论坛来了？睡觉睡觉，这是天纵的游戏头盔，我记得是月恒集团寄来的名人堂特制头盔。被追杀这么久，我都快忘了自己也是名人堂成员了。看一下吧，毕竟宣传天纵是超越灵通的神作、嗯，确实比灵通高一个档次，画面感、特效也都更好。至于宣传语。岂能甘心？真的甘心吗？嗯，是十三的语音电话。喂，十三，大晚上的你找我有什么事啊？哎，老陆，你去哪儿了？手机关机，社交平台也都找不到你。我忘了，我也不知道自己去哪儿了。忘了？你是喝大了吗？灵统都关服了，别在意那些糟心事了。失去的，咱从天纵拿回来。天纵吗？我我已经放弃了，你自己去天纵吧。放弃？别闹！你还是我认识的老陆吗？我都这样了，还怎么玩啊？再自取其辱吗？十三，要是没有其他事，我就挂了。挂个龟孙啊！你可是出道的首次剽悍王，脚踢朱一乱，弥勒堂最年轻的成员陆晨。那就这样放弃？你甘心呐？那又怎样？你又知道什么？我知道受欺负了要打回来，亲眼看着工会只剩五个人，最后被人追杀退游，你甘心吗？老陆，你说话呀！灵通第一战士，战术被退回，收到一份人尽皆知的道歉信，这份羞辱，你甘心吃下吗？我不甘心又能怎样？每天上线就被追杀，战友都被追杀退游，我已经不是那个名人堂的洛尘了。你，你这个家伙，洛尘，你就是个懦夫。胆小鬼，再见！懦夫，胆小鬼，还仗着你的战斗，胜利的喜悦，公开的羞辱，锲而不舍的追杀，还有破碎的工会，每一个都死死的印在脑中。你越过巅峰景色的话，又怎会腐朽在低谷的烂泥中？十三说的对，甘心。甘心个锤子！天纵，来了王者归来，天下无双。网游之天下无双火热来袭，每周日更新。